ലോകത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്താറ് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരാണ് കോവിഡ് രോഗത്തിന് കാരണമായ വൈറസ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഭൂരിഭാഗ രാഷ്ട്രങ്ങളും വൈറസിനെ തുരത്താനുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രം എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് കരുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കണക്കുകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനുവരി മുപ്പതിന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള സമയം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പകർച്ചവ്യാധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് മുന്നിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും മധ്യ അമേരിക്കയിലെയും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെയും പ്രവണതകൾ ആശങ്കാകുലമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി വന്ന് അതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും വൈറസ് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു പിഴവും വരരുത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ വൈറസ് വളരെ കാലം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയുടെ പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയല്ലാതെ കൂടുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്